Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu unseren Algorithmen und Datenstrukturen. Heute mit den Bäumen. Die Bäume sind eine weitere sehr informatikertypische Datenstruktur. Und hier sehen wir auch schon direkt einen Baum. Bäume sind nämlich eigentlich bloß ein bisschen speziellere Graphen. Und ja, das ist es eigentlich auch schon. Man hat nur andere Bezeichnungen für einzelne Dinge, aber eigentlich sind es sehr spezielle Graphen und dementsprechend laufen da auch einige Algorithmen drauf, die oder eigentlich alle Algorithmen drauf, die bei den Graphen funktionieren, während auf der anderen Seite natürlich sogar noch die Algorithmen oben drauf kommen, die zu den Bäumen gehören. Manchmal werdet ihr hier auch tatsächlich gerichtete Bäume sehen, das heißt diese wundervollen Dinger hier, diese Kanten, die werdet ihr dann vielleicht mit Gewichten oder auch mit Pfeilen sehen in eine Richtung. Aber meistens werdet ihr solche Bäume hier sehen. Das ist eigentlich so der typischste Baum, den man sich vorstellen kann. Und auch tatsächlich der sinnvollste Baum. Normalerweise haben wir sowas. Kurz zur Terminologie. Das Element ganz oben nennt sich Wurzel. Das Ding hier nennt sich wieder mal Kante. Das da ist ein innerer Knoten, weil er nicht das Ende ist. Das heißt, diese beiden hier, also der hier und der hier, die sind beide innere Knoten. Während die Dinger hier unten, die nennen sich Blätter. Auch wenn es noch Knoten sind, ja, es sind Blätter oder Blattknoten, kann man sie auch nennen, wenn man möchte. Das bezeichnet einfach einen Knoten, von dem nichts mehr ausgeht, also nach unten gesehen. Ja, das heißt, die sind quasi das Äußerste. So, und manchmal kann es natürlich auch sein, dass ihr solche komischen Bäume seht, die sind aber unfassbar selten, weil normalerweise in der Informatik man immer mit Binärbäumen arbeitet, weil der Computer eben auch mit Binär arbeitet, das heißt 0 oder 1, rechts oder links, ähm, if oder else, ja, so arbeitet man im Endeffekt. Und ihr seht, Bäume kennt ihr eigentlich auch schon aus meinen Algorithmen, da habe ich nämlich auch tatsächlich sowas schon aufgebaut. Ihr könnt also euren Code auch tatsächlich als Baum darstellen, wenn ihr das wollt. Ja, ähm, genau, machen wir den also mal wieder weg, das werdet ihr sowieso nicht finden. Ähm, normalerweise hat man eben genau zwei Sachen, wobei manchmal sieht man das tatsächlich. Und ja, wenn wir das uns mal ganz genau angucken, dann gibt es hier auch noch gewisse Niveaus. Also das heißt, wir haben hier Niveau 0, Niveau 1 und Niveau 2. Die bezeichnen dann einfach immer eine gewisse Ebene, auf der der Baum ist. Okay. Eine kleine Sache, wo man vielleicht auch Bäume kennt, das sind Computerspiele und zwar Computerspiele mit Entscheidungen. Man hat hier allerdings mittlerweile angefangen, gar keine reinen Bäume mehr zu nutzen, sondern tatsächliche Graphen, wobei das auch ein wunderbares Beispiel für Graphen ist. Je nachdem Bäume, Graphen, das ist euch überlassen, wie ihr das macht. Und zwar will ich da nochmal ganz kurz drauf eingehen. Wir sind hier oben, das ist der Startpunkt von unserem Spiel. Das Spiel ist Detroit Become Human. Wer es noch nicht gespielt hat, absolute Spielempfehlung hier von meiner Seite, aber das hat nichts mit der Reihe hier zu tun. Ähm, ja, wir haben hier oben den Startknoten. Das ist im Endeffekt die Wurzel. Hier fangt ihr an in der Szene. Und dann habt ihr verschiedene Optionen. Und zum Beispiel, ihr wählt dann, ihr macht das hier oder ihr macht das hier. Wenn wir mal hier runtergehen, da kann man es auch besser lesen. Ihr habt hier die Möglichkeit zu verhandeln. Ja? Und die eine Verhandlung führt dann dazu, dass ihr aufgebt. Die andere Verhandlung führt dazu, dass ihr die Geisel rettet. Und die nochmal andere Verhandlung führt dazu, dass ihr, beziehungsweise, dass ihr einen falschen Move macht, also euch bewegt, ohne dass das so sein sollte. Das führt zu einer schlechten Entscheidung. Ja? Und so baut man im Endeffekt mittlerweile Computerspiele mit Entscheidungen. Tatsächlich sind das meistens Baumstrukturen. Und ihr habt dann quasi die Wahl, verschiedene Dinge zu tun. Und das ist dann im Endeffekt ein Baum. Stellt euch das gerade mal so vor, als würdet ihr den Kopf stark nach links kippen. Und ja, ich mache das tatsächlich gerade. Ihr hört es vielleicht am Ton. Kippt mal den Kopf stark nach links. Dann habt ihr hier wieder die Wurzel oben, so wie man es als Informatiker tatsächlich gewohnt ist oder gewohnt sein sollte. Ich möchte euch das antrainieren. Und dann habt ihr hier eben die ersten Entscheidungen. Und dann geht es hier weiter. Dann geht es hier wieder weiter und so weiter und so fort. Warum das jetzt kein Baum ist, sondern ein Graph, liegt einzig und allein daran, dass ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr von mir aus hier seid und diese Entscheidung getroffen habt, dann könnt ihr trotzdem noch den Teilgraph wechseln. Das heißt, ihr könnt trotzdem noch sagen, ihr geht zu Protect Emma, obwohl ihr diese Entscheidung hier getroffen habt. Das ist bei einem klassischen Baum nicht mehr möglich. Das heißt, wenn diese Kante drin ist, dann ist es kein Baum mehr, sondern ein richtiger Graph. Das heißt, ihr könnt hier tatsächlich entlang gehen. Aber, was auch wichtig ist, das ist kein 
ungerichteter Graph. Es ist ein gerichteter Graph. Ihr kommt nämlich nur in eine Richtung. Das heißt, von Start kommt ihr nur hier runter oder hier runter. Ihr kommt aber von dieser Entscheidung nicht mehr zurück. Ihr könnt natürlich das Level nochmal spielen, aber das zählt nicht. Ja? Ihr kommt innerhalb des Levels nur in eine Richtung und die führt euch immer weiter nach unten bis zu einem Ende. Und diese Ende-Dinger hier, das sind Blätter. Ja, und die Dinger hier, das sind innere Knoten. Wunderbar, das heißt, ihr habt jetzt sogar Graphen in Computerspielen kennengelernt. Sucht doch selber mal nach einem Computerspiel oder nach irgendeinem Film, vielleicht Bandersnatch, ähm, den ich auch sehr empfehlen kann, der tatsächlich Graphen verwendet. Das ist immer eine super Übung. Versucht sogar mal so einen Graph vielleicht euch zu überlegen, wo findet man sowas und wo findet man Bäume. Und dann haben wir uns, hören wir uns das nächste Mal wieder und wir, ja, mal gucken, was wir dann machen. Wahrscheinlich fangen wir sogar mit den Algorithmen an. Gut, wir hören uns, bis dann, ciao.